ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ്റെ നാല് സൈഡും പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും എക്സ്ട്രാ കോർപ്പോറിയൽ ബ്ലഡ് സർക്യൂട്ട് മൊഡ്യൂളും ഹൈഡ്രോളിക്സും പരിചയപ്പെടാം ദെൻ ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി അലാംസ് റെഡ് കളറിലും ലോ പ്രയോറിറ്റി അലാംസ് യെല്ലോ കളറിലും അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷനിലാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറിലുമാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ സ്ക്രീൻ ഫെയിലിയർ സെൻസറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ബ്ലഡ് പമ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ബ്ലഡ് പമ്പ് റണ്ണിങ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ പവർ സപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആണെങ്കിലോ ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇതാണ് അലാം യൂട്ട് ബട്ടൺ അലാം യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തി നിൽക്കും സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് വരെയാണ് അലാം യൂട്ട് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സർവീസ് കാർഡും പേഷ്യൻറ്റ് കാർഡും യൂസർ കാർഡും ഒക്കെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാർഡ് സ്ലോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കോർപ്പോറിയൽ ബ്ലഡ് സർക്യൂട്ട് മോഡൽ പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെപ്പാരിൻ പമ്പ് ഹെപ്പാരിൻ പമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈമിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെപ്പാരിൻ എന്നൊരു ഡ്രഗ് പേഷ്യൻറ്റിന് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിറിഞ്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാട്ടിനെയാണ് ഹെപ്പാരിൻ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇത് രണ്ടും ആർട്ടീരിയൽ ലൈൻ ഹോൾഡറും ഇത് വീനസ് ലൈൻ ഹോൾഡറും ദെൻ ഇതാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വലിച്ചെടുത്ത് ഫിൽറ്ററിലൂടെ അതേ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് തിരികെ നൽകുന്നതാണ് ബ്ലഡ് പമ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ ബ്ലഡ് പമ്പിൽ വരുന്നതാണ് എമർജൻസി ക്രാങ്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ആയാൽ അതായത് പവർ ഫെയിലറൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ മാനുവലി ബ്ലഡ് പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എമർജൻസി ക്രാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ബ്ലഡ് പമ്പിലെ മറ്റു പാർട്ടുകളാണ് ട്യൂബ് റോളർ ട്യൂബ് ഗൈഡ് റൊട്ടേറ്റർ പമ്പ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ഒരു കീ ഇജക്ടറും വരുന്നുണ്ട് ആർട്ടീരിയൽ പമ്പിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ പമ്പിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പമ്പ് എന്ന് പറയും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പമ്പ് ഹൗസിങ്ങിൽ യെല്ലോ ആരോ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇത് വീനസ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വീനസ് പ്രഷർ പോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബാരൽ ഹോൾഡർ വിത്ത് ലെവൽ ഡിറ്റക്ടർ ദെൻ ഇത് എയർ ബബിൾ ഡിറ്റക്ടർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ട്യൂബിലെ എയർ ബബിൾസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബ്ലഡ് ലീക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇത് വീനസ് ഒക്ലൂഷൻ ക്ലാമ്പ് ദെൻ ഇത് ആർട്ടീരിയൽ പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇത് ആർട്ടീരിയൽ ഒക്ലൂഷൻ ക്ലാമ്പ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോട്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ ഗ്രേ കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് റിൻസ് പോട്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ലീക്കേജ് സെൻസറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കോർപ്പോറിയൽ ബ്ലഡ് സർക്യൂട്ട് മോഡുകളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ദെൻ ഇനി ഹൈഡ്രോളിക്സിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് ബൈ ബാഗ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെഷീനിൽ നമുക്ക് ബൈ കാർബണേറ്റ് ബാഗും കണക്ട് ചെയ്യാം ബൈ കാർബണേറ്റ് കണ്ടെയ്നറും കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ബൈ കാർബണേറ്റ് സെക്ഷൻ ട്യൂബ് അതുപോലെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സെക്ഷൻ ട്യൂബ് 